Hello students, wish you all a very good morning. I am your science teacher S. Kiran. Welcome to all back to the another session of science online classes. Students, we have seen in previous session, previous session we have discussed about the leaf. What is the function of leaf? So what types of leaf? Different different types of leaf. It means we have discussed all the information we have collected regarding the leaf. Previous time we have collected the information about a stem, but in this session. We will collect the information about flower. Okay, students. It's also a very important thing. Flower. Flower. Uh, if I ask, what is flower? So where it is used? What is the function of flower? So uh, this all information we will collect in this today's session. Okay, students. And one more thing, students. Uh, yesterday uh, already in previous session it was declared that uh, kindly make. All the notes, whatever uh, I used to dictate on the board, make its notes, okay. And uh, on the coming Saturday, okay, sorry, on the coming Saturday, whenever you receive your next worksheet and uh, submit your previous worksheet, on the same day that you have to submit your notes copy also, okay, students. And also, it was intimated to how to maintain the notes copy, it should be written and clear handwriting, okay. Their creative, their creation must be there. These all things should be appearance in your. Not sorry. Okay, students. So in this session, we will discuss about flower. And the very first question of mine is that what is flower? Okay. So let's see the correct the answers information regarding these all questions. Uh, what is flower? Okay, but I am just asking you that flower is what? Flower का मतलब क्या है? Flower क्या है? कौन सा portion है plants का? So these all uh, informations we will collect. Let's see. What's a flower? It's the most attractive part of a plant. It's the most attractive part of a plant. So, uh, if I ask uh, once again that uh, what is flower, then we can say that it is the most attractive. Attractive को मतलब समझते हैं बेटा ये काफी आकर्षित करता है. कैसे ही हम बगीचे में जाते हैं या कहीं भी फूल को खिलता हुआ देखते हैं, तो क्या होता है जब सकता है कि हमारा मन को लुभा जाता है. It means we attract to that. Okay, we attract to the flowers. जैसे लग रहा है कि वो कुछ हमें शमोहित कर रहा है, hypnotize. वो हमें attract कर रहा है अप तो और इसके साथ साथ उसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं मतलब उसकी जो स्मेलिंग होती है वो और भी खूबसूरत होता है ओके ठीक है तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लांट में फ्लावर ही मोस्ट अट्रैक्टिव होता है ओके एंड ऑल्सो नॉन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट और ये फ्लावर का जो सबसे बड़ी फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है क्या इट इज नॉन एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिस तरीके से मेल्स में जिस तरीके से हमें ह्यूमन हमारे ह्यूमन विंग्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स का भी जो अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे तो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आते हैं ठीक है सो देखिए इट हेल्प्स अ प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड अब कह रहा है कि इट हेल्प्स अ प्लांट्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ इट्स काइंड कहने का सेंस क्या है कि जो फ्लावर होते हैं ये क्या करते हैं कि वो अपनी तरह ठीक है अगर कोई गेंदा का फूल है तो गेंदा का फूल है तो उस फ्लावर के थ्रू जो फ्लावर क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी प्लांट्स के लिए ठीक है अब जो उस गेंदे के फूल से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो गेंदा का ही फूल आएगा ठीक है बेटा ना कि रोज का आएगा ना ही बिजली का आएगा तो ये वही चीज कह रहा है कि ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में वो अपने ही तरह ठीक है तो अब कहने का सबसे आने की अगर हम हिबिस्किस का प्लांट है तो हिबिस्किस के प्लांट्स की जो प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्शन का प्रोसेस जो चलता है वो क्या होता है वो हिबिस्किस का ही प्लांट्स आते हैं उससे ठीक है उसी तरह के ग्राम में है वेड में इट मीन्स एनी प्लांट्स यू कैन टेक ओवर एज एग्जाम्पल ठीक है तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर कोई गेंदा का फूल है तो उससे उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा गेंदा का ही फूल आएगा अगर कोई अड़ुल का फूल है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन भी अड़ुल का ही फूल आएगा इट मीन्स जो जिस चीज़ का प्लांट है जिस चीज का फ्लावर है उसी फ्लावर के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसी तरीके की नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट पॉसिबल है लेट्स से इन द नेक्स्ट इट्स पार्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स एंड होल्स इसके जितने भी जो ऑर्गन इन साइड जो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक रिंग्स टाइप्स के होते हैं वो जैसे जैसे देख लीजिए आप एज एग्जाम्पल कैलेक्स कोरोला कैलेक्स क्या है एक सेपल्स जिसको हम सेपल्स के रूप में जानते हैं और कोरोला जैसे पेटल्स के रूप में जानते हैं फिर कह रहे हैं एंड्रोसियम जैसा स्टैमस और एंड्रोसियम इट्स पेस्टिल्स ओके सो दिस ऑल अवर्ट पार्ट्स ऑफ अ 
flower let's see uh, we will discuss about the calyx what is calyx calyx is known as the sepals okay it is known as the sepals and what part which part of the flower is called calyx or sepals so we can say that the outer part outer most part okay so outer most part to green or small type to आप एक तरीके से कह सकते हो कि बर्ड देखा होगा मतलब तो फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले फ्लावरिंग होने से पहले जो तो पोस्ट होते हैं ना वो ग्रीन 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 आउटर मोस्ट लेयर वो होता है सेपल्स जिसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं तो कह रहे हैं आउटर मोस्ट पार्ट कंसिस्टिंग स्मॉल ग्रीन लिप लाइक स्ट्रक्चर फॉर सेपल्स ओके बेटा तो ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बर्ड में जिस तरीके से सब कुछ मान लो कि फ्लावर फ्लावरिंग होने ही वाला है खुलने ही वाली है तो खुलने से पहले जो आउटर मोस्ट लेयर ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर वो ढके होते हैं वो क्या होता है सेपल्स होते हैं जिसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं ठीक है बेटा तो अब देखिए सेपल्स प्रोटेक्ट और फ्लावर अब कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट कैलिक्स इट मींस सेपल्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट दैट फंक्शन ऑल्सो सेपल्स ऑलवेज प्रोटेक्ट द इन साइड द इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर ओके सी इन इट्स वर्ड स्टेज यंग एंड ओपन कंडीशन ऑफ अ फ्लावर मैंने आपको बताया कि वो जो ओपन होने से पहले लेकिन जैसे ओपन होने से पहले जो क्लोज बर्ड्स होते हैं ना वो जो आउटर मोस्ट लेयर जो ग्रीन टाइप से वो क्लोज होते हैं वही सेपल्स होता है ठीक है और वो क्या करता है इनर पार्ट की जितने फ्लावर्स के जो इनर पार्ट है वो उसे प्रोटेक्ट करता है अब जिस देखिए जैसे ही हमारा ग्रीन वर्ड्स क्या हुआ जो हमारे ग्रीन जो जो थे वो ओपन हुआ ठीक है जो हमारा ग्रीन पार्ट था कैलेक्स और सेपल्स वो जैसे ही ओपन होता है तो इंटरनल पार्ट मीन्स फ्लावर का जो इंटरनल पार्ट होता है जो मेन उसके जो लीव होते हैं फ्लावर्स का वो होता है क्या पेटल्स उससे हम क्या करते हैं पेटल्स देखिए क्या करें इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर इन डिफरेंट कलर्स और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जैसे गेंदा का आप देख लो येल्लो होता है रेड होता है ठीक है ब्राउन लिटिल इट मीन्स माइल्ड येल्लो होता है डार्क येल्लो होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हो फिर गेंदा का देख सकते हो आप रोज का देख सकते हो कहीं कहीं कुछ रोज का होता है रेड भी होते हैं व्हाइट भी होते हैं तो इस तरीके से मतलब उसके जो पेटल्स होते हैं ना जो उनके लीफ होते हैं तो वो सब सारे क्या होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है प्रोमिनेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है लेट्स इट्स लार्ज एंड ब्राइटली पोर्सन और उनके जो वो जो लीव पेटल्स होते हैं वो काफ़ी ब्राइटली होते हैं और काफ़ी लार्ज भी होते हैं उसको जो हम बहुत दूर से मतलब क्या करें उसको हम आसानी से देख सकते हैं दैट इज विजिबल इजली लेट्स इट हैज फ्रैगरेंस ड्यू टू इट्स फ्रैगरेंस इनफेक्ट एंड वर्स अट्रैक्ट टूअर्स इन अब कह रहे हैं कि उनकी जो फ्रैगरेंस होते हैं मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स में होते हैं वो फ्रैगरेंस भी होते हैं फ्रैगरेंस में उनकी जो स्मेलिंग होती है तो अट्रैक्शन करने का अट्रैक्ट करने के लिए ठीक है तो जिसके कारण से इंसेक्ट वो वर्ड्स हो क्या होते हैं इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनसे वो नेक्टर को निकाल करके नेक्टर एक में जो फ्लावर्स के जो जूस होते हैं वो नेक्टर के रूप में वर्ड्स या इंसेक्ट क्या होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है बेटा अब देखिए इसको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं मैंने जैसा आपको बताया पेटल्स का जो एक और नाम है उसका नाम कहते हैं कोरोला कोरोला को हम पेटल्स के नाम से जानते हैं पेटल्स को हम कोरोला के नाम से जानते हैं ठीक है सेकेंड कैलेक्स को हम सेपल्स के रूप में जानते हैं और सेपल्स को कैलेक्स के रूप में जानते हैं ठीक है ठीक है अब कह रहे हैं एंड्रोशियम एंड्रोशियम वट इज एंड्रोशियम अब देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट जो था वो क्या था कैलेक्स था सेकेंड पार्ट जो था वो क्या था पेटल्स था जिस हम कोरोला के नाम से जानते हैं अब थर्ड पार्ट क्या हो रहा है इट मीन फर्स्ट पार्ट इट मीन आउटर लेयर क्या था वो कैलेक्स सेपल्स उसके बाद इन इनर पार्ट दैट इज पेटल्स दैट इज कोरोला अब इन साइड इट मीन्स इन साइड ऑफ पेटल्स जो पार्ट है वो क्या है एंड्रोशियम है क्या है एंड्रोशियम इट इज नॉन वाइल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अब क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर वेटिंग माई पॉइंट इन फ्लावर इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर ओके सी इट इज ऑल्सो नॉन वाइल एस्टेम जिसे हम एस्टेमेंस के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं जिसे हम एस्टेमेंस एस्टेमेंस के नाम से भी जानते हैं जिसे हम एस्टेमेंस कहते हैं या तो आप एंड्रोशियम बोल सकते हैं या तो फिर आप एस्टेमेंस बोल सकते हो देखिए तो क्या इट एस्टेमेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स अब जो एस्टेमन बने होते हैं वो एस्टेमेंस क्या होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं क्या है लेट्स इज फिलामेंट एंड एंथर क्या है नंबर फर्स्ट फिलामेंट नंबर सेकेंड एंथर बी विल सी वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर ओके आई विल सो यू इन द नेक्स्ट लाइफ आई विल ड्रॉ फिगर ऑफ द फ्लावर्स एंड दैट इच एंड एवरी पार्ट आई विल सो यू ओके सो दैट 
all the things will be clear to you okay let's see in flamet and anion so there are kuch ko androsium kehna hai androsium what is androsium androsium is a male reproductive part of a flower that is that names why stamens that is known why stamens two and that stamens divided into two parts number first filament number second anther and what is anther see anther contains pollen grains anther contains pollen grains that pollen grains known as gametes that is called gametes see are you getting my points what is anther that is male gametes see next topic is the gynoecium okay gynoecium what is gynoecium it is known as female reproductive parts of a flower now a stamens was there a stamens is the male reproductive part gynoecium was is the female reproductive part now see reproductive gynoecium it means after androsium inner side of the uh, androsium on gynoecium that gynoecium is known as a female reproductive parts of a flower so we can make a sense that you have female reproductive part a flower ka female part hai theek hai और मेल पार्ट क्या था वो हमारा एंड्रोसियम था जिससे हम स्टैमस के नाम से जानते थे अब जो हमारा फीमेल फीमेलिटी पार्ट है उससे हम गैनोसियम के नाम से जानते हैं ठीक है अब कहा इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ये जो सबसे अंदर होता है एक फ्लावर का सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है सबसे बीन में सेंटर पार्ट जो होता है वो होता है गैनोशियम जिससे कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पेस्टिव्स जिससे हम पेस्टिव्स के नाम से भी जानते हैं पेस्टिव्स या कार्पेल्स पेस्टिव्स या कार्पेल्स जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम को थोड़ा समझ पाएंगे कि जो स्टिग्मा है स्टाइल और ओवरी है ये तीनों कहाँ पे होता है और कैसा दिखता है ओके ठीक है देखिए तो स्टाइल इट्स इन अ नॉव लाइक स्ट्रक्चर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल का क्या होता है वो नॉव लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड टीप कॉल स्टिग्मा और उसके ऊपरी पोर्सन को हम क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं इट रिसिप्स मेल गैमेट्स अब क्या होता है कि वो मेल गैमेट्स को रिसीव करता है इट मीन्स पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमेट्स क्या है पॉलन ग्रेन्स वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है कौन अस्टिग्मा रिसीव करता है रिसीव करता है अब क्या करा है जो सबसे ऊपरी पोर्सन होता है ठीक है जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पेस्टिव का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है स्टिग्मा वो मेल गैमेट्स को रिसीव करता है मतलब पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और पॉलन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करके वो अस्टाइल के थ्रू ओवरी में जाता है देखिए अब क्या करा स्टाइल तो ओवरी एक्सटेंस एवर वाइज थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर स्टाइल वो जो स्टाइल होता है ना वो हमारा स्टैमेंस और ओवरी दोनों से कनेक्टेड होता है ठीक है ये जो स्टैमेंस ये जो होता है हमारा स्टिग्मा और ओवरी दोनों से कनेक्टेड होता है बीच में वो थिन लेयर मतलब पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है उसका ठीक है उसके थ्रू क्या होता है वो ओवरी में आता है क्या ओवरी में आता है तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पॉलिन ग्रेन जिससे मेल गैमेट्स के नाम से जानते हैं अब फिर क्या है ओवरी द स्वाइल पोस्टर द स्वाइल पोस्टर पॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है पॉट लाइक स्ट्रक्चर द स्वाइल पोर्सन एट द बेस ऑफ द पिस्टल और पिस्टल का सबसे बेस इट मीन सबसे लोअर पोर्सन में क्या होता है इट कंटेन्स मेनी ब्लड लाइक स्ट्रक्चर स्वाइल अजेल्स अब उसमें जो होता है ब्लड लाइक इंटरनल जो पोर्सन होता है वो ब्लड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या हो रहा है उसको हम ओवेल्स कहते हैं क्या कहते हैं ओवेल्स ओवेल्स क्या है ओवेल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स को हम किस नाम से जानते हैं आपने देखा भी पॉलिन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स को किस नाम से जानते हैं ओवेल्स ओवेल्स जो है फीमेल गैमेट्स है और पॉलिन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट्स है ठीक है अब देखिए कह रहा है कि ओवेल्स ओवेल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स इट्स ओके अब क्या कह रहा है वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स मतलब पॉलिन ग्रेन्स को कौन रिसीव करता है एस्टिक वाला रिसीव करता है वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में आता है ओवरी में प्रेजेंट क्या होता है फीमेल गैमेट्स जिससे हम किस नाम से जानते हैं जिससे हम ओवेल्स के नाम से जानते हैं तो वो ओवेल्स और वो स्टैंड वो दोनों क्या करता है जो मेल गैमेट्स है वो क्या करता है दोनों जाकर के आपस में डिफ्यूज चूज करता है ठीक है इसके बाद वो एक नए न्यू डेबी के रूप में वो डेवलप होता है देखिए तो वो डेबी के रूप में डेवलप होता है वो कैसे होता है देखिए ओवरी एंड ओवेल्स फैमिली डेवलप इन टू फ्रूट्स एंड सीड्स क्योंकि प्लांट्स है तो प्लांट्स के जो डेवलपमेंट होगी वो फ्रूट्स और सीड्स के रूप में होंगे ठीक है बेटा सो एज एग्जाम्पल आप देख सकते हो पी है मस्टर्ड है ये बिस्कट है गुमर है इट इज बहुत सारे प्लांट्स है ऐसे जिससे आप देख सकते हैं ठीक है चलिए इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स मैम इन द नेक्स्ट लाइफ जस्ट नाउ वी विल डिस्कस एंड वी विल सो 
and we will understand through the picture of a flower. Okay. Yes, friends. In the next slide, in front of you, uh, flower is given. You can see the parts of complete flower. It is a diagram of flower. By through this flower, we will understand. We will understand about what that the all parts. What what parts of the flower? What we have discussed in the previous slide. Already it was said on that time. Uh, in the next slide, we will understand through the diagram. So in this diagram, students, we can uh, we can separate out all the parts. We can understand all the parts inside of the flower how they looks like. Okay. So see, it is a flowers of hibiscus, and hibiscus flower is a very uh, simple and a very uh, you can say that a very uh, precious uh, examples. It, it means it is a very shortic example. आप कैसे तो कि बहुत मतलब example के लिए अगर देखा जाए तो इसको हम सही से समझ सकते हैं इसके स्वाद को ठीक है? तो ये इसके स्वाद है बेटा देखिएगा जो इसका हम फ्लोरल वर्ष में कहते हैं वो आप देखेंगे कि उसका जो ड्यूअल पोर्शन होता है जो ग्रीन होता है ठीक है इससे हम आपको बताया है कि वो सेपल्स मतलब कैलिक्स के नाम से जानते हैं उसको क्या कहते हैं कैलिक्स के नाम से जानते हैं सेपल्स जिसे कहते हैं ठीक है आप देख सकते हैं जो पोर्शन होता है सबसे ड्यूअल पोर्शन होता है ठीक है फ्लावर का तो जो ड्यूअल पोर्शन होता है क्या होता है ग्रीन होता है ठीक है ये ग्रीन लिफी होता है जो जिस तरीके से बर्ड क्लोज होते हैं इसमें इट मीन्स इसको फ्लावरिंग होने से पहले फ्लावरिंग होने से पहले क्या होता है कम्प्लीट क्लोज होता है जो क्लोज होता है तो फिर क्या होता है यही ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो लिप्स होता है दैट इज कॉल्ड सेपल्स कैलिक्स ये क्या करता है ना कि एक इंटरनल जो जितने भी पार्ट्स है फ्लावर के इट प्रोटेक्ट्स ओके इट प्रोटेक्ट्स और जैसे ही वर्ड खुलते हैं जैसे ही वर्ड्स होते हैं होते हैं ग्रीन पोर्शन तो वैसे ही क्या होता है ये पेटल्स होता है ये जो पोर्शन देख रहे हो ना ये ये जो ऑप्टिक मोस्ट दिया है ये जो ऑप्टिक मोस्ट दिया है वो पोर्शन पेटल्स कहते हैं कोरोला क्या कहते हैं कोरोला इट इज पेटल्स वो क्या होता है काफी फ्रेगरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ पाए जाते हैं काफी फ्रेगरेंस होता है काफी मतलब स्मेलिंग इसकी बहुत अच्छी आती है ठीक है इसको जनरली और थोड़ा बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं हर साइज में पाए जाते हैं उसके बाद देखिए जैसे ही ये फ्रू पहना जाता है जैसे ही मतलब स्पेटल्स जैसे ऑटो मोस्ट लेयर ओपन होगा तो ऑटो मोस्ट लेयर जैसे ही ओपन होता है फिर क्या होते हैं ये सारे चीज देखते हैं ठीक है ये जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है ना ये जो सबसे सेंट्रल पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं व्हाट इज सेल इट इज नॉन एज स्टिग्मा ओके स्टिग्मा अब ये जो स्टिग्मा दिस स्टिग्मा इज कनेक्टेड बाय अ स्टाइल दिस स्टिग्मा इज कनेक्टेड बाय अ स्टाइल टू द ओवरी एंड दिस स्टाइल इज कनेक्टेड टू द ओवरी आल्सो ओके सो इट इज इन लोअर पोर्शन इन इनर मोस्ट लेयर इट इज मींस इट मींस इट इज अ इनर मोस्ट पार्ट इट इज अ इनर मोस्ट पार्ट लोअर पोर्शन ऑफ अ फ्लावर दैट इज अ पॉट लाइक स्ट्रक्चर that is what that is ovary that is ovary and that ovary and stigma both are interconnected via a stylus that is called a stylus okay this pipe like a structure so we can say that it is a stylus okay now see entire the ovary it is a pot like a structure and it is ovary entire the ovary what is the thing is that we can see this portion this portion this portion this portion it is bead like a structure what we will say bead like a structure It is ovules. It is ovules. What is ovules? Ovules is the female gamete. That is very necessary for the reproduction of a flower or reproduction of a same kind of plants. Okay. So now we can see it is it is the anther. Okay. It is anther. It is the uppermost part. That is called uppermost part. That is called anther. And this is called this. It is called filament. Here we can see filament. And this whole complete part is called this whole complete part is called stamens. Androsium, male reproductive system. What male reproductive system? So, can ये जो male reproductive system endos endosium जिसे हम stamens के नाम से जानते थे वो तो घर में divide था. And third of filament. So, ये अब तो अपन most part portion जो है वो क्या है? ये क्या है? And third of ये male gametes है और ये जो connected of tissue है ठीक है It is all about the flowers, and I hope and I expect from you that all people 
uh, observe and see the diagrams again and again and learn it how to draw which person the names what it's very important ye sabse important hai beta ye bahut bahut important hai aapke liye ki hum kis person ko kis parts ko hum kis naam se jante hain aur kaun se flowers ke organs kaun se parts kya function kya hai ye bahut important hai beta theek hai to isko aap drawing bar bar kijiye at least 10 times kijiye ki taaki aapko drawing bahut achhi ho jaye उसके बाद आप सारे पार्ट्स को मेमोराइज कीजिए कि कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कशीट में आप लोगों को ड्राइग्राम देते दे, दे, दे हैं डायग्राम बनाने के लिए देते हैं तो आप में से शायद उनके बच्चे बनाते हैं उनसे और डायग्राम्स बनाते भी हैं तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं इट मीन्स ऑनली यू आर डूइंग योर जॉब नॉट यू आर डूइंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके सो काइंडली एक्सक्यूज इट काइंडली डू प्रोपरली ठीक है आप उससे अच्छे ढंग से बनाइए और ढंग से बनाइए ठीक है देखिए अब हम समझे गए नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फ्लावर व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फ्लावर द मेजर फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑन इट्स सेम काइंड ऑफ अ प्लांट्स ओके सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेकंड पॉइंट इंड्यूस टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सेल्स वाया विद द हेल्प ऑफ ओवरी एंड ओवरीज ओवरी एंड ओवरीज की मदद से ये जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रूट्स और सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है ठीक है बेटा अब देखिए एक हेल्प है फूड फॉर ऑल योर फ्रूट्स अब अगर फ्रूट्स है सेल्स है तो कहीं ना कहीं क्या है ये हम कह सकते हैं कि ये फूड के रूप में काम कर रहा है ठीक है ये फूड है हर किसी के लिए लिविंग थिंग्स के लिए जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंसेक्ट्स हैं वो वर्ड्स क्या करते हैं वो इनके पेटल से सारे पेटल से इधर से वो नेक्टर को कलेक्ट करके वो ले लेते हैं है ना उसे यूज कर लेते हैं तो और उसके फ्रूट्स वगैरह जब होता है तो कुछ वर्ड्स है या फिर सारे सारे हम लोग यूज करते हैं सो अब कह सकते हैं क्लोव्स जिसे हम लॉन्ग कहते हैं लॉन्ग तो क्लोव्स जो है ऑप्टेन फ्रॉम ड्राइड अन ओपन फ्लावर वर्ड्स ये वैसा है जो ये कहने के साथ ही जब सिपक्स क्लोज होता है ना और सिपक्स क्लोज में ही वो क्या होता है वो ड्राई हो जाता है तो उसे हम क्लोव्स कहते हैं ठीक है उस फॉर्मेशन को हम क्लोव्स कहते हैं सो वर्स ऑफ अ क्लो प्लांट बट हम क्लो प्लांट को कहते हैं ना कि हर प्लांट में जो हो जाए वो सब क्लोज कर ले क्लो प्लांट एक अलग होता है जो ओपन ही नहीं होता ओपन होने से पहले ही वो क्या होता है ड्राइव हो जाता है देखिए इट इज यूज फॉर बुकेट्स बुकेट्स डेकोरेटिव आइटम्स फ्लावर्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पर जैसे हर पूजा पाठ में देख लीजिए या फिर कभी किसी फंक्शन देखिए या फिर सपोज टू मान लीजिए किसी मैरिज से मैंने वहाँ देख लीजिए तो फ्लावर्स को ही गाड़ी से गाड़ी को सजाते हैं मंडप को सजाते हैं इट मीज डेकोरेटिव आइटम्स भी कैसे रहते ओके सो बुकेट्स डेकोरेटिव आइटम अब बुकेट्स क्या है बुकेट्स सबको हमारे हम भी चीफ गेस्ट ग्रुप में आते हैं तो हमें उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है हम उन्हें वेलकम करते हैं वो फ्लावर का ही दूसरा स्ट्रक्चर देकर तो बुकेट्स डेकोरेटिव आइटम्स फ्रैगरेंस जो हम लोग आए दिन परफ्यूम ग्रुप में यूज़ करते हैं ठीक है डिओड्रेंट है परफ्यूम है ये सारे आते हैं कहाँ से फ्रॉम वेयर वी आर कलेक्टिंग दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स एंड इंटेरियर डेकोरेशन और भी बहुत सारे इंटेरियर डेकोरेशन ग्रुप में यूज़ करते हैं सो so, बेटा हमें लगता है कि नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी वन दैट यू आर पीपल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स वेरी वेल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इज दैट एंड आई होप टू एवरी वन दैट यू आर हैव अंडरस्टूड एंड इफ नॉट अंडरस्टूड वेर एवर यू है प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम टू आस ओके यू आर मोस्ट वेलकम टू आस यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज ओके एट लीस्ट वी आर सी द वीडियोज understand the topics it's very important for you you don't uh, think that without uh, studying doesn't matter without studying you can't promote but the topic is that or the knowledge is that you will not get it will destroy your life ahead okay it will create the major problem in the next classes whenever we promote in the next classes so it's very important to understand don't uh, take it as a uh, we can say that it's easily mat lijiye it is not as easy kindly be attentive and listen the videos see the videos watch the videos and do the works what the works are assigned by the teachers every day okay in the next session we will discuss about the question answer okay and till that uh, do all the uh, make all the notes whatever i have detected and at least do the practice of this flowers and uh, uh, learn its parts okay at least 10 times okay students bye bye thank you beta take care